नमस्कार बंधुरा चलतरित अध्याय आज के चौदह नम्बर क्लस नहीं उपस्थित होज के चतुर्दश पर्व हमें आलोचना करब तरित प्रवाह प्रकार भेद अर्थात समप्रवाह एवं परवर्ती तरित प्रवाह सम्पर् आज के जिनेब ए सी जेनारेटर ए सी डायनमो डिसि डायनमो डिसि जेनारेटर कार्य प्रणाली सम्पर्क तो प्रथम एक पूर्व एक आलोचना सर नब हमें आगे क्लस कि पढ़े तरित चुम्बक आवेश घटना पड़े जो एक बद्ध कुंडल आशेपाशे जो एक चुम्बक क्षेत्र जदि परिवर्तन है चुम्बक क्षेत्र स्ट्रेंथ जो बोलते हैं चुम्बक बलरेखार संख्यार जो परिवर्तन है तेल कि है से बद्ध कुंडल मध्य मध्य एक एक तरित चालक बल तथा तरित प्रवाह आविष्ट है ये घटनाटा के बला बला तरित चुम्बक आवेश तो आज के जिनेब जिससे तरित चुम्बक आवेश घटना के कजे लागिए कौन जंत्र तैरिजे एवं तरह प्रकारभेद सम्पर् जान तो प्रथम से जाना आगे हमें एक तरित प्रवाह प्रकारभेद सम्पर् एक डिटेल्स जिनेब प्रथम तुम्हारा हम मना थकते परे तरित चल तरित अध्याय शुरूते ही तरित प्रवाह जो पढ़ी तक तरित प्रवाह जो दोधरण एक हे एकमुखी तरित प्रवाह डिसि डेक्ट कारेंट और एक हेवर्ती तरित प्रवाह बा एसि अल्टारनेटिंग कारेंट तो एकमुखी प्रवाह बा डिसि का बला जे तरित प्रवाह अभिमुख समय संगे अपरिवर्तित था अर्थात सब समय एक ही अभिमुखे हो जे तरित प्रवाह बोलब एकमुखी नाम बुझते एकमुखे है तो हमें से एकमुखी डिसि तरित प्रवाह तर उत्स कथाय तर उत्स से तरित कोष व बैटारी एवं डिसि जेनारेटर ठीक है जेनारेटर मान जरा तरित प्रवाह सृष्टि कर जेनारेटर मैं जेनारेशन थे जेनारेटर कथा इसे जरा डिसि तरित प्रवाह सृष्टि कर तक डिसि जेनारेटर इचा तरित कोष रही है बैटारी रही है यहाँ हे एकमुखी डिसि तरित उत्स और परवर्ती तरित प्रवाह का बी का बे तरित प्रवाह अभिमुख निर्दिष्ट समय परिवर्तित है जे तरित प्रवाह मान समय संगे पर्याय्रमिक भाव ह्रास बृद्धि घटे ताके बला हे ए सी परवर्ती तरित प्रवाह ये कथाए पावा जाए कथा तैरिरा जाए विद्युत उत्पादन केंद्र जेनारेटर विद्युत जिस समस्त पावर सप्लाई जो अफिस से क्योंकि ए सी जेनारेटर सहाज्य क्यों ए सी कारेंट तैरि है ए सी कारेंटे बाड़ी सरबराह है मन रखते हैं बाड़ी जो तरित प्रवाह है और बाड़ी जो तरित जंत्रगुली जे तरित प्रवाह चले से ए सी परवर्ती तरित प्रवाह तर कारण जिनेब कैन ए सी व्यवहार करो हम एक जी लेखचित्र आकार देखे नहीं वेब फर्म का देखे नहीं डिसि और ए सी हमें देखते समय संगे जो प्रभाव मात्रा के जो प्लट करी समय के एक्स एक्सिस बराबर और प्रभाव मात्रा जो वाई एक्सिस बराबर प्लट करी तो देखते समय संगे से कि प्रभाव मात्राटा एक ही आज प्रभाव मात्रा अभिमुखा एक ही आज है और प्रभाव मात्रा मानट एक ही प्रभाव मात्रा मान क्यों बाड़ा कमा हाँ क्यों अल्टारनेटिंग कारेंटर क्षेत्र जो देखी समय जो समय संगे प्रभाव मात्रा देखी हमारे एक बार देखते कि जे आस्ते आस्ते बढ़े आर बेड़े एक पीके जावर पर आर क्यों आस्ते आस्ते कम से एवं देखते एक्सिस नीचे एक बिंदुर पर एक्सिस नीचे जो एक्सिस ओ बिंदुर ये ओपर अंशा जो प्लस धरी अंशा जो पजिटिव धरी और यहाँ के जो नेगेटिव धरी तेल कि देखते एक बार तरित प्रवाह धन ओखे आ एवं पर्यायक्रमिक बृद्धि बृद्धि पे एक निर्दिष्ट बिंदु पर आर कम से कमे आर ऋण कक्षे दिखे जा ऋण कक्षे दिखे अक्षर क्षेत्र तय एक पीके जावर पर एक डिपे जावर पर क्योंकि आर एक बिंदुते इसे आर से पीके पोचा अर्थात कि देखते समय संगे संगे परिवर्ती ए सी तरित प्रवाह जे मान से परिवर्तित हो पर्यायक्रमे कि अभिमुखा परिवर्तन हो बार पजिटिव नेगेटिव पजिटिव अब तरह पर मुहूर्त नेगेटिव अर्थात समय संगे संगे तरित प्रवाह अभिमुखा क्यों निरंतर परिवर्तित हो सर क्षेत्र एबंधा जिने नब जो ए सी व्यवहार करा बस सुविधाजनक डिसि व्यवहार कर सुविधाजनक मना रखते हैं हमारे बाड़ीत ए सी व्यवहार है तरह हमारे एक साधारण सेंस हिंदा बुझते ए सी निश्चय डिसिर चे कि सुविधा बेसि रही है कि सुविधा बेसि रही है से जिने नब एक नम्बर सुविधा जो है डिसि अपेक्षा ए सी उत्पादन खरच हे अनेक कम ए सर जो तैरि करार जो खरच से अनेक कम ए डिसिर चे ए सर जो सरबराह करा बंटन करार जे करार्जन जे शक्ति क्षय तरित शक्तर क्षय तर परिमाण अनेक कम है अर्थात तरित शक्ति अपचय कम है तुम्हारा जान एक इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन थे 
যখন সাপ্লাই অফিস থেকে যখন আমরা বাড়িতে বা বিভিন্ন কলকারখানায় যখন তড়িৎ পাঠানো হচ্ছে তখন সেই যাত্রাপথে কিছু পরিমাণ তড়িৎ শক্তির অপচয় ঘটে সেটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে জুল সিটিং হতে পারে তড়িৎ মোক্ষণ হতে পারে বিভিন্ন কারণে কিন্তু কিছু তড়িৎ শক্তি অপচয় হতে পারে তো দেখা যাচ্ছে যে ডিসির তুলনায় এসির এই তড়িৎ অপচয় তড়িৎ শক্তির অপচয় ঘটনাটা অনেক কম হয় তাহলে সেটা আমাদের ইকোনমিক্যাল দিক থেকে আর্থিক দিক থেকে অনেকটা সাশ্রয়কারী সেই জন্য ওই ডিসি ডিসির চেয়ে এসি কিন্তু বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বাড়িতেও ওই কারণে এসি ব্যবহার করা হয় এটা গেল দু নম্বর এবং তিন নম্বর ঘটনা বলছে যে ট্রান্সফর্মার তোমার ট্রান্সফর্মার দেখেছো এবং নামও শুনেছো কিন্তু ট্রান্সফর্মারের কাজটা হয়তো অনেকেই জানো না ট্রান্সফর্মারের কাজ হচ্ছে ভোল্টেজকে বাড়ানো কিংবা কমানো নিজের প্রয়োজন মতো কোনো একটা ভোল্টেজ আছে মনে করো দুশো কুড়ি ভোল্ট লাইন আসছে বা দুশো কুড়ি ভোল্টটাকে তোমার চারশো ভোল্ট করতে হবে তখন সেক্ষেত্রে তোমাকে কী ব্যবহার করতে হবে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ যে স্টেপ আপ কথা হচ্ছে যা ভোল্টেজকে বাড়িয়ে দেয় ভোল্টেজকে বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ মানে এই নয় যে আমি শক্তি বাড়িয়ে ফেললাম ভোল্টেজ বেড়ে গেলে কিন্তু করসপন্ডিং যে তড়িৎ প্রবাহ তার পরিমাণটা কমে যাবে ভি ইন্টু আই অর্থাৎ ভি ভি ইন্টু আই যে ক্ষমতা মোট ক্ষমতাটা কিন্তু সবসময় ধ্রুবক থাকে এটা মনে রাখতে হবে ট্রান্সফর্মার কিন্তু অবশ্যই শক্তি সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে ট্রান্সফর্মার স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করার অর্থ এই নয় যে শক্তিকে আমরা তৈরি করলাম বা শক্তিকে ধ্বংস করলাম আমাদের এই যখনই ট্রান্সফর্মারে আমরা স্টেপ আপ করবো কারেন্টটা কিন্তু কমে গিয়ে ভি ইন্টু আই অর্থাৎ তড়িৎ ক্ষমতাটা কিন্তু সবসময় ধ্রুবক থাকবে আর কনস্ট্যান্ট থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করতে পারবো এসিকে কিন্তু ডিসিকে কিন্তু স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করা যাবে না অর্থাৎ ডিসি ভোল্টেজকে কিন্তু নিজের প্রয়োজন মতো বাড়া কমা করা যাবে না তাহলে এটা একটা অসুবিধা হয় আমাদের অনেক সময় দেখি হয় আমাদের হয়তো সাপ্লাই লাইন থেকে আসছে এগারো হাজার ভোল্ট এবার এগারো হাজার ভোল্ট থেকে আমাদের যে মেন যে ট্রান্সফর্মার সেই মেন ট্রান্সফর্মারে সেটাকে কমিয়ে স্টেপ ডাউন করে করা হয়েছে চারশো চল্লিশ ভোল্ট এবং চারশো চল্লিশ ভোল্টটা যখন আমাদের বাড়িতে আসছে বাড়িতে আবার একটা আমাদের দেখবে মেন সুইচে একটা ছোট ট্রান্সফর্মার লাগানো থাকে সেই সেই চারশো চল্লিশটাকে আবার কত করছে হাফ করে দিয়ে করে দিচ্ছে দুশো কুড়ি ভোল্ট এবং সেই দুশো কুড়ি ভোল্ট লাইনটাই হচ্ছে আমাদের বাড়ির যে সাপ্লাই লাইন তার সঙ্গে উপযুক্ত এবং সেখানে আমাদের যে সমস্ত তড়িৎ যন্ত্রগুলো আমরা ব্যবহার করি তা ওই দুশো কুড়ি ভোল্ট লাইনে চলার জন্য উপযুক্ত ঠিক আছে তো ওগুলোকে আমরা চারশো ভোল্টে যুক্ত করতে পারবো না সেই জন্য ট্রান্সফর্মারের প্রয়োজন পড়ছে আমাদের এবং এসিকে ওই ট্রান্সফর্মার সাহায্যে স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন দুটি করা যেতে পারে আর চার নম্বর কি উচ্চ কম্পাঙ্কের এসি বহু দূরে সম্প্রচারিত করা যায় যদি খুব হাই ফ্রিকুয়েন্সি হাই ফ্রিকুয়েন্সি কোনো আমাদের এসি কারেন্ট রয়েছে সেটা কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রচার করা যেতে পারে মানে হয়তো অনেক তোমরা জানো যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অনেক দূরে দূরে বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হয় সেগুলো সেখান থেকে পাওয়ার স্টেশনে আসছে এবং এই যে বিশাল যাত্রাপথ এই যাত্রাপথে যাত্রাপথে কিন্তু লসটা অনেক কম হয় কিন্তু ডিসির ক্ষেত্রে এই অসুবিধাটা রয়েছে ডিসির ক্ষেত্রে কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ প্রবাহ বা ভোল্টেজকে কিন্তু আমাদের সম্প্রচার করতে অসুবিধা সৃষ্টি অসুবিধা হয় তো আমাদের তড়িৎ শক্তির ক্ষয়টা অনেক বেশি হয় তো এই হচ্ছে আমাদের ডিসি অপেক্ষা এসির সুবিধা আমরা জেনে নিলাম এবার আমরা জেনে নেবো এই যে তড়িৎ প্রবাহ মানে জানলে যে তড়িৎ প্রবাহটা কীভাবে সৃষ্টি করা যায় ডিসি তড়িৎ প্রবাহ কী করে সৃষ্টি করবো আর এসি তড়িৎ প্রবাহ কী করে সৃষ্টি করবো তাহলে সৃষ্টি মানে জেনারেশন তাহলে জেনারেশন করতে গেলে কী দরকার জেনারেটার দরকার তাই তো তাহলে জেনারেটার আর এক নাম হচ্ছে ডাইনামো তাহলে ডাইনামো নামটা তোমরা শুনে থাকতে পারো জেনারেটার আর এক নাম কী বললাম ডাইনামো তাহলে বৈদ্যুতিক জেনারেটার বা ডাইনামো কাকে বলা হচ্ছে যে যন্ত্রে তড়িৎ চুম্বকে আবেশের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকেই বলা হয় বৈদ্যুতিক জেনারেটার বা ডাইনামো কি বললাম যে যন্ত্রে তড়িৎ চুম্বক আবেশকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকেই বলা হয় বৈদ্যুতিক জেনারেটার বা ডাইনামো এটা হচ্ছে দু ধরনের দেখে বুঝতে পারছো দু ধরনের কারেন্ট হচ্ছে তাহলে দু ধরনের জেনারেটার হবে তাহলে একটা হচ্ছে এসি জেনারেটার বা এসি ডাইনামো আর ডিসি জেনারেটার বা ডিসি ডাইনামো তাহলে বৈদ্যুতিক মোটর পড়েছিলাম আমাদের মনে আছে মোটরে কি করা হতো মোটরের সঙ্গে ডাইনামোর তফাৎ কী বলতো মূল তফাৎ তফাৎ রয়েছে মেন যে শক্তির যে রূপান্তর সেখানে তফাৎটা রয়েছে তোমাদের বৈদ্যুতিক মোটরের কথা মনে থাকবে বৈদ্যুতিক মোটরে কোন শক্তি কোন শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছিল তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল অর্থাৎ আমরা তড়িৎ পথ সৃষ্টি করছিলাম তার ফলে কী হচ্ছিল একটা কয়েল ঘুরছিল বা আর্মেচার ঘুরছিল ঘুরে
তারপর জেনারেটারটা চলতে থাকে এবং আমরা বই বর্তনীতে তরিত পাই লাইট ফ্যান জ্বালাতে পারি তার মানে কি ওই যে একটা হ্যান্ডেল দিয়ে ঘুরাচ্ছি তার অর্থ কি আমরা যান্ত্রিক শক্তি সৃষ্টি করছি যান্ত্রিক শক্তি দিচ্ছি যান্ত্রিক শক্তি দিচ্ছি এরপরে যান্ত্রিক শক্তি দেওয়ার ফলে কী শক্তি পাচ্ছি আমরা তরিত শক্তি পাচ্ছি বই বর্তনীতে তরিত পাওয়া পাচ্ছি এবং তার সাথে লাইট ফ্যান চালাতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মূল পার্থক্য বৈদ্যুতিক মোটর এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটার বা ডায়নামোর মূল পার্থক্য হচ্ছে শক্তি রূপান্তরে মোটরে হচ্ছে তরিত থেকে যান্ত্রিক আর জেনারেটার হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তরিত শক্তি তাহলে এবার আমরা প্রথমেই জেনে নেব এসি ডায়নামো বা এসি জেনারেটার সম্পর্কে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে তরিত চুম্বক আবেশের ঘটনাটা এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক জেনারেটারে কোন ঘটনায় কাজে লাগানো হয় তরিত চুম্বকে আবেশের ঘটনাকে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং তরিত চুম্বক আবেশের ফলে কী সৃষ্টি হয় একটা বদ্ধ বর্তনীতে বা বদ্ধ কুণ্ডলিতে কী সৃষ্টি হচ্ছে একটা তরিত প্রবাহ সিস্টেম এটা তরিত চালক বল তো তার একটা তরিত প্রবাহ সৃষ্টি এবার তরিত প্রবাহটা কোন অভিমুখে হবে সেটা আমরা জানি লেঞ্জের সূত্র থেকে আমরা জেনেছি এবার আমাদের কার্যকরী ক্ষেত্রে যদি যেখানে আমরা মনে কোনো করে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র আছে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র আছে এবং পরিবাহীটাকে আমরা গতিশীল করলাম বাইরে থেকে আমরা যান্ত্রিক শক্তি দিলাম এবং গতিশীল করলাম সেই ক্ষেত্রে তরিত পড়াটা কোন দিকে হবে সেটা নির্ভর করে একটি নিয়মের উপর সেটাকে বলা হয় ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত নিয়ম ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়ম তোমরা পড়েছিলে ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়মের সাহায্যে কোন যন্ত্র চলে বৈদ্যুতিক মোটর বৈদ্যুতিক মোটর ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়ম অনুসারী কিন্তু বৈদ্যুতিক জেনারেটার কোন নিয়ম মেনে চলবে ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত নিয়ম ডান হাতের নিয়ম মেনে চলবে ডান হস্ত নিয়ম কি বলছে ডান হস্ত নিয়মে কোনটা অজ্ঞাত হওয়ার কথা তরিত প্রবাহের অভিমুখটা অজ্ঞাত হওয়ার কথা ওখানে কোনটা অজ্ঞাত ছিল বৈদ্যুতিক মোটরের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক মোটর অজ্ঞাত ছিল পরিবাহীটা কোন দিকে গতিশীল হবে সেটা অর্থাৎ দুটো জানা ছিল তরিত প্রবাহ অভিমুখ জানা ছিল চৌম্বক ক্ষেত্রে অভিমুখ জানা ছিল আমাদের আন্নন কোনটা ছিল আন্নন ছিল বৈদ্যুতিক আমাদের বাম হস্ত নিয়মে আন্নন ছিল যে পরিবাহীটা কোন অভিমুখে গতিশীল হবে অর্থাৎ পরিবাহী রূপে ক্রিয়াশীল বলের অভিমুখটা আন্নন ছিল সেটা আমাদের জানতাম আমরা বৈদ্যুতিক মোটরের নিয়ম থেকে কিন্তু আমার জেনারেটারের ক্ষেত্রে কোনটা আন্নন বুঝতে পারছো তোমরা বৈদ্যুতিক জেনারেটারের ক্ষেত্রে জানা হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রে অভিমুখ আর একটা হচ্ছে আমাদের কোনটা আমার চৌম্বক ক্ষেত্রে অভিমুখ আর পরিবাহীর গতির অভিমুখ এই দুটো আমাদের জানা আছে তাহলে কোনটা আমাদের অজানা বা কোনটা আমাদের বের করতে হবে জানতে হবে সেটা হচ্ছে সৃষ্ট তরিত প্রবাহের অভিমুখ তাহলে আন্নন হচ্ছে এখানে সৃষ্ট তরিত প্রবাহ অভিমুখ তাহলে তোমরা সহজেই নিয়মটা জেনে নাও একটু সহজে জানতে পারবে যে ডান হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট তর্জনী এবং মধ্যমা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট তর্জনী এবং মধ্যমাকে পরস্পর সমকোণে রেখে প্রসারিত করলে যদি তর্জনী এটা যে ডান ডান হাত ডান হাতে তর্জনী মধ্যমা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট থেকে সমকোণে রেখে দেবো প্রসারিত করেছি প্রসারিত করলে কি হচ্ছে যদি তর্জনী যদি চৌম্বক ক্ষেত্র এবং নির্দেশ করে অর্থাৎ এই তর্জনীটা যদি চৌম্বক ক্ষেত্র এবং নির্দেশ করে চৌম্বক ক্ষেত্র যদি এই বরাবর হয় এবং মধ্যমা যদি এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট যদি পরিবেশ গতির এবং নির্দেশ করে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট বরাবর যদি পরিবেশটাকে আমরা গতিশীল করি তাহলে মধ্যমা কি করবে মধ্যমা আবিষ্ট তরিত প্রবাহ অভিমুখ নির্দেশ করবে অর্থাৎ মধ্যমা বরাবর যা যে আবিষ্ট তরিত প্রবাহটা সে মধ্যমা বরাবর সৃষ্ট হবে সৃষ্টি হবে মধ্যমা বরাবর তরিত প্রবাহটা হবে এটা হচ্ছে ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত নিয়ম এবং সেটা কাজে লাগানো হচ্ছে আমাদের ডায়নামো বা জেনারেটারের ক্ষেত্রে এবার আমরা প্রথমেই এসি ডায়নামো বা এসি জেনারেটারের একটু কার্যপ্রণালী এবং গঠন প্রণালীটা একটু জেনে নেব তোমাদের বৈদ্যুতিক মোটরে যে তোমরা গঠন প্রণালী জেনেছিলে তার সঙ্গে এসি ডায়নামোর কনস্ট্রাকশানে একটু তফাত আছে কীরকম তফাৎ এখানেও কিন্তু মনে রাখতে হবে কিছু মিলও আছে কিছু তফাতও আছে মিল কোথায় রয়েছে এখানে মিল বলতে এখানে একটা শক্তিশালী ক্ষেত্র চুম্বক ব্যবহার করা হয় একটা শক্তিশালী তরিত চুম্বকে ক্ষেত্র চুম্বক হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার দুটো মেরু এন এবং এস মেরু এবং এ বি সি ডি একটা আর্মেচার কুণ্ডলী সেটা অন্তরিত তামাতারের কুণ্ডলী যেটা কাঁচা লোহার ফ্রেমের উপর জড়ানো থাকে কাঁচা লোহার ফ্রেমের উপর জড়ানো অন্তরিত তামার তারের একটা নিবিড়ভাবে পাক বিশিষ্ট একটি কুণ্ডলী এ বি সি ডি এটা বলে আর্মেচার কুণ্ডলী এটা বাধাহীনভাবে একটা ঘূর্ণ নক্ষ সাপেক্ষে কি করতে পারে এই এন এবং এস মেরু চুম্বকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু মাঝখানে এই চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরতে পারে এবং ঘুরলে কি হবে ঘুরলে তোমরা জানো ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে অর্থাৎ চুম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন হবে যখন একটা কুণ্ডলী একটা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরবে পাক খাবে তখন কি হচ্ছে ওই কুণ ওই চুম্বক বলরেখাগুলোকে কী করছে কাটছে চুম্বক বলরেখাগুলোকে ক্রস করছে ওগুলোর সঙ্গে চুম্বক
এবং সিডির শেষ প্রান্তটা আট টু একটা স্লিপ রিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং আর ওয়ান রিংয়ের সঙ্গে একটি কার্বন ব্রাশ গ্রাফাইটের তৈরি একটা কার্বন ব্রাশ বি ওয়ান যুক্ত থাকে এবং আর টু স্লিপ রিংয়ের সঙ্গে একটি কার্বন ব্রাশ বি টু যুক্ত থাকে এবং তার সঙ্গে বহিবর্ত এটা হচ্ছে বহিবর্তনী এখানে তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে কিনা তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে না সেটা বোঝার জন্য কী করবো আমরা একটা গ্যালবোনিমিটা যুক্ত করেছি গ্যালবোনিটা কাটার বিক্ষেপ হলে আমরা বুঝতে পারবো যে আর্মেচার কুণ্ডলির এই যে বহিবর্তনী এই যে বহিবর্তনতে একটা তড়িৎ প্রবাহর সৃষ্টি হচ্ছে কাটার বিক্ষেপ ঠিক আছে তাহলে বি ওয়ান বি টু এই যে দুটো কার্বন প্লাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্লিপ রিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং মনে রাখতে হবে এই আর ওয়ান স্লিপ রিংটা সবসময় বি ওয়ান ব্রাশের সঙ্গে স্পর্শ করে থাকবে এবং আর টু স্লিপ রিংটা সবসময় বি টু ব্রাশের সঙ্গে স্পর্শ করে থাকবে কখনোই কিন্তু বদলা বদলি হবে না সেইরকম কনস্ট্রাকশানটা ওরকমভাবে করা হয় যে আর ওয়ান রিংটা সর্বদা বি ওয়ান ব্রাশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আর টু আর টু স্লিপ রিংটা সর্বদা বি টু ব্রাশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এদের সংযোগ কিন্তু কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে এবার কি করা হচ্ছে এবার কি করা হচ্ছে একটা দণ্ড আমরা বললাম মুখ্য বরাবর যুক্ত আছে দণ্ডটা বরাবর একটা প্রথমে প্রাথমিক অবস্থায় এ বি সি ডি এ বি সি ডি যে আর্মেজার কুণ্ডলিটা ছিল সেটা অনুমিক ছিল এবার একটা দণ্ড দণ্ডকে আমরা ঘোরালাম দণ্ডের সাহায্যে এটাকে পাক খাওয়াচ্ছি এবং ঘড়ির কাটা বিপরীত দিকে এটাকে ঘূর্ণ ঘূর্ণন করলো তাহলে ঘূর্ণন করলে কী হবে এই এ বিটা কোন দিকে যাবে নিচে নিচের দিকে যাবে এ বিটা এরকমভাবে ছিল এভাবে ছিল আমরা একটা এটা এটা সবাইকে পাক খাওয়াচ্ছি এভাবে তাহলে এ বিটা এইভাবে পাক খাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে আর সি ডিটা কী হচ্ছে আস্তে আস্তে ওপর দিকে আসছে তাহলে যখন এই ঘূর্ণনটা হবে তখন এই এন থেকে এস অভিমুখে যে চুম্বক চুম্বক বলরেখাগুলো আছে সেগুলোর সংখ্যার পরিবর্তন হবে চুম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন হবে প্রথমে এরকম ছিল যতগুলো চুম্বক বলরেখা যাচ্ছিল যখনই পাক খাচ্ছে এখন চুম্বক বলরেখা এটার মধ্যে দিয়ে যেটা পাস করা যে চুম্বক বলরেখার সংখ্যাটা বাড়ছে অর্থাৎ এই এই তলটার মধ্যে দিয়ে আর্মেচার কুণ্ডলিটার মধ্যে দিয়ে যে অতিক্রান্ত চুম্বক বলরেখার সংখ্যা সেটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হলে কী হবে সেটা হলে তোমরা জানো তরুণ চুম্বক আবেশের জন্য ওই যে কুণ্ডলিটার মধ্যে বদ্ধ কুণ্ডলিটার মধ্যে কী সৃষ্টি হবে একটা তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হবে তাহলে এই বদ্ধ কুণ্ডলিটার মধ্যে একটা তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হবে এবং সৃষ্ট তরিৎ প্রবাহ অভিমুখটা আমরা প্লেমিয়ে ডান হস্ত নিয়ম যদি দেখি তাহলে এই দিকে হবে বি থেকে এ অভিমুখে যেটা দেখানো হয়েছে তার তিচ্ছিন্ন বরাবর এবং এই ক্ষেত্রে হবে ডি থেকে সি অভিমুখে অর্থাৎ বি এ আমাদের বহিবর্তনের প্রবাহটা কোন দিকে হচ্ছে আমাদের বহিবর্তনের প্রবাহটা হচ্ছে বি ওয়ান ব্রাশ থেকে বি টু ব্রাশের দিকে ঠিক আছে যখন ঘূর্ণটা যা শুরু হচ্ছে এবং বহিবর্তনের প্রবাহ প্রবাহটা হচ্ছে বি এ ডি সি এই অভিমুখে কিন্তু প্রবাহটা হচ্ছে বি এ স্লিপ রিংয়ের মধ্য দিয়ে কার্বন ব্রাশের মধ্য দিয়ে এই গ্যালোমিটারের মধ্য দিয়ে বি এ ডি সি পথে কিন্তু প্রবাহ হচ্ছে এবং আমরা বহিবর্তনের প্রবাহটা পাচ্ছি বি ওয়ান থেকে বি টু অভিমুখে প্রবাহটা পাচ্ছি তাই তো তাহলে বি এ ডি সি অভিমুখে প্রবাহ হচ্ছে এটা গেল প্রথম এবার একবার অর্ধ ঘূর্ণন হলো অর্ধ ঘূর্ণন মানে পুরোটা একটা পিট উল্টে গেল তা পিট উল্টে গেলে কী হবে এখন এই এই প্রান্তটা চলে এসছে এই প্রান্তে আর এই এই সি ডি প্রান্তটা ঘুরে চলে এসছে এই প্রান্তে তাহলে এখন তরিৎ প্রবাহটা কোন দিকে হবে এখন যেহেতু স্লিপ রিংয়ের সঙ্গে বি ওয়ান ব্রাশ আর ওয়ানের সঙ্গে বি ওয়ান এবং আর টুর সঙ্গে বি টুর সংযোগ কখনোই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না তাহলে যে তরিৎ প্রবাহের অভিমুখটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য এখন তরিৎ প্রবাহটা কোন অভিমুখে হবে এখন তরিৎ প্রবাহটা হবে সি ডি এ বি সি ডিটা এদিকে চলে এসছে এ বিটা এদিকে চলে এসছে সি ডি এ সি ডি এ বি এই অভিমুখে কিন্তু তরিৎ প্রবাহটা হবে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু এইটার সঙ্গে এইটা বি টু ব্রাশটা সবসময় যুক্ত আছে তাহলে বি টু আর আর টুটা এদিকে আছে এখন তাহলে তরিৎ প্রবাহটা কোন দিকে হবে বি টু থেকে বি ওয়ানের দিকে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে তরিৎ যখন একবার অর্ধ ঘূর্ণন হলো তখন তরিৎ প্রবাহ অভিমুখটা পরিবর্তন হলো প্রথমে তরিৎ প্রবাহ পরিবর্তন কোন দিকে হচ্ছিলো বি ওয়ান থেকে বি টু অভিমুখে কিন্তু এখন যখন এক পাক খেয়ে গেল তখন এই আর টু বি টুটা এইদিকে চলে এসছে আর ওয়ান বি ওয়ানটা এইদিকে চলে এসছে তখন বি টু থেকে বি ওয়ান এই অভিমুখে তরিৎ প্রবাহটা হচ্ছে তার মানে একটা পরিবর্তিত তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হলো অর্থাৎ প্রত্যেক অর্ধ ঘূর্ণনে কী হচ্ছে প্রত্যেক অর্ধ ঘূর্ণনে কিন্তু তরিৎ প্রবাহের যে অভিমুখটা সেটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এসি তরিৎ প্রবাহ পাচ্ছি এবং তার জন্য এই এই স্লিপ রিংটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এবং যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক ঘূর্ণনে একবার পূর্ণ ঘূর্ণন পূর্ণ ঘূর্ণ মানে আবার যদি ঘুরে যদি এ বিটা আসে আবার ধরো এ বি একবার
তাহলে এক সেকেন্ডে যদি পঞ্চাশ বার পূর্ণ ঘূর্ণন হয় তাহলে তরিদপুর অভিমুখ কতবার পাল্টাবে পঞ্চাশ ইন্টু দুই একবার পূর্ণ ঘূর্ণনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুবার পাল্টাচ্ছে অভিমুখ তাহলে পঞ্চাশ বার পূর্ণ ঘূর্ণনে কত কর পাল্টাবে একশো বার তাহলে পঞ্চাশ হার্চ তরিদপুর মানে একশো বার কিন্তু অভিমুখের পরিবর্তন হচ্ছে এবং পঞ্চাশ হার্চ এসি কিন্তু ব্যবহার করা হয় আমাদের বাড়িতে তো এর এটা গেল আমাদের এসি তরিদপ্রবাহ এবং ব্যবহার কোথায় হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এসি জেনারেটার সাহায্যে কী করা হয় এসি ডায়নামো সাহায্যে এসি জেনারেটার বা এসি ডায়নামো সাহায্যে তরিদ শক্তি উৎপাদন করা হয় এবং আমাদের বাড়িতে অফিসে কলকারখানা কিন্তু সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবার যদি তোমাদের প্রশ্ন আসে যে যে এসি জেনারেটারে আমরা শক্তি কীভাবে বাড়াবো এসি জেনারেটারের শক্তি বাড়ানোর কিন্তু বেশ কয়েকটা উপায় আছে প্রথম উপায় আছে শক্তিশালী তরিদ চুম্বক ব্যবহার করবো ক্ষেত্র চুম্বক হিসাবে ক্ষেত্র চুম্বক শক্তিশালী তরিদ চুম্বক ব্যবহার করবো দুই হচ্ছে কুণ্ডলি এই যে আর্মেচার কুণ্ডলি পাক সংখ্যা বাড়াতে পারি কাঁচা লোহার গায়ে কুণ্ডলিটাকে জড়ানো হতে পারে যে কাঁচা লোহার গায়ে খুব নিবিড়ভাবে জড়ানো হয় পাক সংখ্যা বাড়িয়ে তাহলে বাড়ানো বাড়ানো যেতে পারে আর কি হতে পারে কুণ্ডলিটা ক্ষেত্রফল যদি বাড়ায় এই কুণ্ডলিটা এটা যদি আরও বড় ক্ষেত্রফলের এই তলের যে ক্ষেত্রফলটা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু বৈদ্যুতিক জেনারেটার বা ডায়নামো শক্তি কিন্তু বাড়বে আর কুণ্ডলিটাকে স্পিডে ঘোরায় এই দণ্ডটার সাহায্যে প্রচুর স্পিডে ঘোরায় তাহলে কিন্তু আবিষ্ট তরিদ্রবের পরিমাণটা বাড়বে অর্থাৎ বৈদ্যুতিক জেনারেটার শক্তি বাড়বে এই গেল আমাদের এসি জেনারেটার বা এসি ডায়নামো এবার আমরা একটু ডিসি ডায়নামোটা জেনে নেবো সংক্ষেপে ডিসি ডায়নামো তোমরা বুঝতে পারছো যে ডায়নামো বা জেনারেটার সাহায্যে ডিসি তরিদ্রবের সৃষ্টি করা যায় তাকে বলে ডিসি ডায়নামো এর কনস্ট্রাকশানটা এর চেয়ে একটু আলাদা এর চেয়ে কোথায় আলাদা স্পিড রিংয়ের জায়গাটা একটু আলাদা আছে বাদ বাকি সব একই কনস্ট্রাকশান ক্ষেত্র চুম্বক হিসাবে একটা শক্তিশালী তরিদ চুম্বক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার এন এবং এস মেরুর মাঝে একটা আর্মেচার আয়তকার তামার তারের অন্তরিত তারের কুণ্ডলি লোহার ফ্রেমের ওপর বসানো থাকে সেটা হচ্ছে আর্মেচার সেই আর্মেচার কুণ্ডলি এ বি সি ডি এ বি সি ডি কুণ্ডলিটা একটা ঘূর্ণন অক্ষ সাপেক্ষে কিন্তু বাধাহীনভাবে এন এস এর এই যে চুম্বক মেরু তার মাঝে ঘুরতে পারে এবং একটা দণ্ড যুক্ত থাকে সে অক্ষ বরাবর সেই দণ্ড দণ্ড দিয়ে আমরা ঘোরাতে পারি এটাকে এর মধ্যে গতি গতি অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি এবং আমাদের যে যে জায়গাটা আলাদা সেই জায়গাটা হচ্ছে এইখানে কিছু এই ধরনের অর্ধবৃত্তাকার পাতের ন্যায় কিছু কমুটেটার এই এই যে আমাদের আর্মেচার কুণ্ডলি শেষ প্রান্তে যুক্ত থাকে এবং কমুটেটারটা মাঝখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাঝখানটা কাটা রয়েছে এবং সেখানে বি ওয়ান বি টু দুটি কার্বন ব্রাস যুক্ত আছে মানে গ্যালভোমিটা যুক্ত আছে এবং যদি আমরা এই দণ্ডটার সাহায্যে এটাকে যদি গতিশীল করি এবং ঘড়ি কাটার বিপরীত থেকে যদি গতিশীল করি তাহলে কি হচ্ছে ঘড়ি কাটার বিপরীত থেকে যদি আমরা বিপরীত থেকে যদি গতিশীল করি তাহলে বিপরীত থেকে গতিশীল করলে এ বিটা যাচ্ছে নিচের দিকে সি ডিটা আসছে ওপরের দিকে তাহলে এ বিটা নিচের দিকে যাচ্ছে এভাবে এভাবে সি ডিটা ওপরের দিকে আসছে তাহলে এই অবস্থায় যদি আমরা ফ্লেম আমাদের ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত নিয়ম লাগাই তাহলে ডান হস্ত নিয়ম থেকে আমরা দেখতে পাবো এই অবস্থায় তরিদ পর্বটা কোনো অভিমুখ হচ্ছে বি এ ডি সি বি এ ডি সি তরিদ অভিমুখ হচ্ছে তাহলে তরিদ পর্বটা হচ্ছে বি ওয়ান বি টু অভিমুখে তরিদ পর্বটা কিন্তু হচ্ছে বি ওয়ান থেকে বি টু অভিমুখে বৈপর্তন এবং আমরা তখন যখন বৈপর্তন তরিদ পর্ব হবে তাহলে গ্যালমেটা কাটা কিন্তু বিক্ষেপ পাব তাহলে বি ওয়ান বি টু অভিমুখে তরিদ পর্ব হচ্ছে এবার একবার অর্ধঘূর্ণন হলো অর্ধঘূর্ণন হলে এবার কী হবে সি ডিটা চলে এলো এই দিকে আমাদের ঘুরি কাটার ঘুরের দিকে ঘোরাতে সি ডিটা এই দিকে চলে এলো আর এ বিটা ঘুরে চলে এলো এই এই পাশে তাহলে এই মুহুর্তে তখন কি হচ্ছে তখন এই ব্রাশগুলো তো নিজের জায়গায় ফিক্সড আছে এবং আর ওয়ান আর ব্রাশগুলো কিন্তু ঘুরছে না আর ওয়ান আর টুগুলো কিন্তু এই আর্মেচার কুণ্ডলির সঙ্গে ঘুরছে তাহলে যখন অর্ধঘূর্ণন হলো যখন এ বিটা ডান দিকে এলো বি এটা ডান দিকে এলো সি ডিটা বাঁ দিকে এলো তখন সেই মুহুর্তে কী হচ্ছে আর আর ওয়ান ব্রাশের সঙ্গে এখন কে যুক্ত থাকবে আর ওয়ান ব্রাশের সঙ্গে বি টু আর ওয়ান কম্পিউটারের সঙ্গে বি টু ব্রাশ যুক্ত থাকবে এবং আর টু যে আমাদের কম্পিউটারটা তার সঙ্গে বি ওয়ান ব্রাশটা যুক্ত থাকবে প্রাথমিকে কিন্তু ছিল আর ওয়ানের সঙ্গে বি ওয়ান যুক্ত ছিল আর টুর সঙ্গে বি টু স্পর্শ করে স্পর্শ করেছিল কিন্তু একবার অর্ধঘূর্ণনের পরে যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে এদিকে কুণ্ডলিটা এখন আর ওয়ানের সঙ্গে বি টু স্পর্শ করে থাকবে এবং আর টুর সঙ্গে বি ওয়ান স্পর্শ করে থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে তরিদ প্রভাবটা কোন দিকে হবে তরিদ প্রভাব অভিমুখটা কিন্তু একই অভিমুখে হবে অর্থাৎ তরিদ প্রভাব অভিমুখটা এখন এক্ষেত্রে আমাদের আমাদের প্রথম দিকে কোন দিকে হচ্ছিলো আমাদের বি এ ডি সি বি এ ডি সি অভিমুখে আমাদের তরিদ প্রভাব হচ্ছিলো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় এখন কিন্তু তরিদ প্রভাব হবে সি
তরিতপ্রবাহের বৈপরতনিতে পাওয়া তরিতপ্রবাহ কিন্তু কখনোই পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ এই তরিতপ্রবাহটা কী ধরনের তরিতপ্রবাহ তরিতপ্রবাহ হচ্ছে ডিসি তরিতপ্রবাহ বা সম তরিতপ্রবাহ তাহলে এই 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 ধরনের জেনারেটার অনেক সময় আমাদের ব্যবহার করতে হয় বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ধরনের জেনারেটার কিন্তু ব্যবহার রয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা আজকে জেনে নিলাম দুই ধরনের জেনারেটার বা ডায়নামো সম্পর্কে একটা হচ্ছে এসি জেনারেটার বেসি ডায়নামো আর একটা ডিসি জেনারেটার বা ডিসি ডায়নামো তার কার্যপ্রণালী জেনে নিলাম এবং এসি ডিসির তফাৎ জেনে নিয়েছি এবং কোন নিয়মে এসি এসি এবং ডিসি ডায়নামো কাজ করে সেটা আমরা আজকে জানলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা জানবো একটা নতুন টপিক জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভিত্তিগত কৌশল এবং উৎপাদনের নীতি সেগুলো আমরা ডিটেলসে জানবো আজকের ক্লাসে এটুকুই নমস্কার